கார் எடுத்தாச்சு அப்படியே எங்க போலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதுதான் பள்ளிக்கரணில கார்னிவால ராஜபோக சாப்பாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இப்ப வாங்க அது எந்த மாதிரி ஃபுட்டுங்கறத நம்ம பாக்கலாம் நம்ம ஊர் நம்ம சுவையில இன்னைக்கு கார்னிவல் ரெஸ்டாரண்ட் மாஸ்டர் இருக்காரு அவர் இன்னைக்கு ஸ்பெஷலா நமக்கு என்ன டிஷ் பண்ணி தர போறாருன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மாஸ்டர் வணக்கம் உங்க பேர் என்ன என் பேர் பாலா எந்த ஊர் நீங்க திருநெல்வேலி போதுமா <laughs> போ <laughs> <laughs> சோ இப்ப வந்து வெங்காயம் பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணல உப்பு போடுங்க உப்பு கல்லுப்பு தான் கல்லு தான் கல்லுப்பு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது எந்த கெமிக்கலுமே இல்லாதனால உப்பு சாப்பிடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கல்லுப்பு மட்டும் சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சார் தக்காளி தக்காளி பொடி பொடியா கட் பண்ணி வைக்கிறாங்க இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து அழகா ஒரே சைஸ்ல கட் பண்றதே ஒரு கல் அல்ல மாஸ்டர் இப்ப என்ன சார் பண்ணணும் மஞ்சத்தூள் தாங்க மஞ்சத்தூள் இப்போ நான் ஒவ்வொன்னா எடுத்து கொடுக்கும் போது நான் உங்களை பார்த்தேன் எல்லாமே வந்து கையிலேயே எடுத்து போடுறீங்க அதாவது நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒரு தேக்கரண்டி ஒரு ஸ்பூனு ஒரு கரண்டி அந்த மாதிரி லிமிட்டடா எடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க எல்லாமே ஒரு குத்து மதிப்பா கையிலேயே வந்து அந்த காலத்து பாட்டி எல்லாம் பண்ண மாதிரி பண்ணாங்க எனக்கு ஸ்பூன்ல செஞ்சு எனக்கு பழக்கமே கிடையாது நான் வந்து கையில செஞ்சுதான் எனக்கு பழக்கமே இஞ்சி பேஸ்ட் சார் இது வெறும் இஞ்சி சொல்லுங்க மசாலா <laughs> 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 வரதாண்டியாவே <laughs> வெறும் <laughs> 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 எண்ணெய் ஊற்றினோம்னா அந்த வதக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறது வேண்டியாவது எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கோம்ல இப்போ செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு அதில் வந்து சிக்கன் வந்து ஆட் பண்ணணும் 
பிரச்சனை <laughs> 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 சார் இப்போ வந்து செட்டிநாடு சிக்கன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அதுல கருவேப்பில மல்லி இல கருவேப்பில இருந்தாங்க சோ கருவேப்பில வந்து உடம்புக்கு நல்லது கொஞ்சம் பிச்சி எடுத்து போட்டோம்னா கொஞ்சம் மணமாவே இருக்கும் அதனால அந்த கருவேப்பில பிச்சி எடுத்து போடுறோம் மல்லி இல ஆமா இந்த கார்னிஷ் காண்டியாவே அந்த ரெட் சில்லி லாஸ்ட்ல மேல்ட்ரா போடுறோம் கார்னிஷ் காண்டி ஆ கொஞ்சம் உண்டு நெய்ய ஊட்டி இறக்கணும்னா அவன் தூக்கலாவா இருக்கும் கொஞ்சம் சரி செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு சோ இப்போ வந்து நம்ம ஆவலோடு எதிர்பார்த்து எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்துட்டு இருந்தா செட்டிநாடு சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஊரு நம்ம சுவையில அடுத்து தான் நமக்கு என்ன டிஷ் பண்ணி தராங்கன்னு பார்த்தா மட்டன்ல ஏதோ பண்ணி தர போறாரு மசாலா இது என்ன பண்ண போறீங்க மட்டன் சுக்கா பண்ணி தரலாம் மட்டன் சுக்கா ஓகே மட்டன் நல்லா கழுவி இப்போ நம்ம அடுப்புல வச்சிருக்கோம் அதை வேக வைக்கணும் ஆமா குக்கர்ல வச்சு வேக வைக்கணும் ரெண்டு விசில் வைக்கணும் கொஞ்சம் இலை அடுப்பு எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு விசில் போடணும் கொஞ்சம் முத்துனா மூணு விசில் போடணும் இப்ப நம்ம இலை ஆடு சின்ன குட்டினால அதெல்லாம் இலை ஆடுனால ரெண்டு விசில் போட்டா போயிருக்கு ஓகே இப்ப இதுல என்னென்ன போட்டு குக்கர் தாங்க அப்புறம் மஞ்சள் தூள் தாங்க சில்லி பவுடர் தாங்க ஜீரக பொடி தாங்க அப்புறம் மல்லிப்பொடி தாங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தாங்க வெங்காயம் சாப்பிங் பண்ணிச்சுங்க கொஞ்சம் வெங்காயம் தாங்க தக்காளி அதை மாதிரி தக்காளி வெங்காயத்தோட கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கணும் ஏன்னா அந்த புளிப்பு உண்டாயும் மட்டன் சுக்கால் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறம் கொஞ்சம் வேறு சிங்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் தாங்க சின்ன வெங்காயம் ஆமாம் ஆமாம் அது கூட வேக வச்சோம்னா அதோட ஆமாம் ஸோ மட்டன் வந்து எலும்போட போட்டிருக்கீங்களா சார் இல்லை மட்டன் சுக்கா அது போன்லஸ் தான் நல்ல எலும்பு கொஞ்சம் கூட போட்டோம்னா அந்த டேஸ்ட் இருக்கும் நல்லா இருக்குங்க நல்ல எலும்பு போட்டு தான் கொஞ்சம் மட்டன் மட்டன் சுக்கா ஓகே ஒரு சில கஸ்டமர் சுக்கா சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் நல்ல எலும்பு தாங்க தின்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அதனால நாங்கள் கொஞ்சம் நல்ல எலும்பு இருந்தால் அதை எடுத்து போட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி அதில் இருந்து வெங்காயம் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க தண்ணி சாறி இறங்கினால நிறைய தண்ணி யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு மாதிரி குழம்பு மாதிரி ஆகி போயிடும் நம்மளுக்கு மட்டன் சுக்கா வருவோம்னால தண்ணி வந்து ஒரு டம்ளர் வச்சாலும் போதும் ஓகே இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு டம்ளர் தண்ணி வச்சு இப்போ நம்ம குக்கரில் விசில் ரெண்டு விசில் இறக்க போகிறோம் ரெண்டு விசில் இறக்க போகிறோம் இப்போ வந்து மட்டன் வந்து குக்கரில் ரெண்டு விசில் விட்டு நல்லா வேக வச்சு கொண்டு வந்தாச்சு ஆமாம் இப்போ வடை சட்டியை காஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஊற்றணும் நம்ம நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றணும் மட்டன் சுக்காவுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே நல்லெண்ணெய் வந்து எவ்வளோ ஒரு அரை கிலோவுக்கு கொஞ்சம் காணும் ஒரு ஐம்பது கிராம் போல் கொஞ்சம் பட்டை அப்புறம் அடுத்த அந்த கல்பாசி இருக்கு பாருங்கள் கொஞ்சம் கல்பாசி பட்டை அப்புறம் அன்னாச்சி பூ ஜாதிக்காய் ஜாதி பூ ஏலக்காய் கொடுங்க பிரியாணி லீவ் பண்ண கொடுங்க பிரியாணி சின்ன வெங்காயம் எடுங்க கட் பண்ணாச்சு ரெண்டாயிரம் கட் பண்ணி சின்ன வெங்காயம் எடுங்க சின்ன வெங்காயம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணோம் ரெண்டாயிரம் மேலே வந்து போகும்போது கொஞ்சம் பூண்டு கொடுங்க கொஞ்சம் வர மிளகாவும் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் <laughs> இப்ப இத 
இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு பதமாய் வெந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மசாலா நம்ம mix பண்ணலாம் இல்லையா இது செட்டிநாடு மசாலால கொஞ்சம் mix பண்றோம் ரொம்ப வேண்டாம் கொஞ்சம் காணும் போறோம் ஒரு அரை கிலோக்கு இவ்வளவு காணும் தான போறோம் இது ட்ரை ஆகுதுக்கு வந்து கொஞ்சம் காணு தேங்காய் மசாலா கொஞ்சம் அரைச்சு வச்சிருப்போம் தேங்காய் கூட கொஞ்சம் கசகசாவும் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பும் போட்டு அரைச்சு வச்சிருப்போம் நல்லா மை மாதிரி அரைச்சு வச்சிருக்கணும் அதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டாலும் போதும் இவ்வளவு ஒரு அரை கிலோக்கு ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் மசாலா போட்டாலும் போதும் அது வந்து ஆமா தேங்காய் மசாலா எடுங்க சோ நம்ம தேங்காய் வந்து ரொம்ப நைஸா அரைச்சு வச்சிருக்கோம் அதையும் அதுல mix பண்ணுமா சார் போடு ஆமா தேங்காய் கசகசா கொஞ்சம் முந்திரி கொஞ்சம் காணு போட்டு அந்த கட்டு முந்திரி வந்து அந்த கொழுப்பு தன்மைக்காக இல்லையா கொஞ்சம் கெட்டியா கெட்டியா இருக்கு கசகசா வந்து கட்டி கட்டியாக தான் இருக்கு இப்போ பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம எவ்வளவு காரம் தேவையோ அவ்வளவு பண்ணிக்கலாம் கரெக்ட் பெப்பர் போட்ட உடனே கூட சீக்கிரம் அந்த இது சுருங்கிறது சுருங்கிறது சுருங்கிறாங்க இந்த ட்ரைனேஜ் வந்துரும் உங்களுக்கு ரெடி ஆயிருச்சு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை மல்லியில போட்டோம்னா இறக்கிடும் இப்போ கருவேப்பிலை வந்து எப்பவுமே செட்டிநாடு வரையில் போகும்போது கொஞ்சம் பிச்சு பிச்சு போட்டோம்னா அதில் உள்ள கொஞ்சம் இது சேரும் வேண்டியா பிச்சு பிச்சு போட்டுக்கலாம் காணிச்சு காண்டியா கொஞ்சம் முந்திரி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் பாருங்க இப்போ நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு வியூவர்ஸ் நீங்களே நினச்சிட்டு இருப்பீங்க மட்டன் சுக்கா பண்ணது ஒரு பெரிய வித்தேன்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பண்ணி காட்டிட்டு இருக்காரு நம்ம மாஸ்டர் நம்ம ஊர் நம்ம சுவில மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பேரு ஜனா ஜனா சார் ராஜபோகம்னா என்ன சார் அதாவது இது வந்து ஒரு பாரம்பரிய தமிழ் ஃபுட் கொடுக்கணுன்றது எங்களோட இன்டென்ஷன் ஸோ அதில் வந்து இந்த சவுத் இந்தியன் அதுவும் குறிப்பிட்டு செட்டிநாடு உணவு வகைகள் தான் நாங்கள் இதில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஆறு வகை கறி ஒரு தலைவாழை போட்டு ஒரு கறி விருந்து ஸோ நம்ம இந்த ஊர் சைட்லாம் போனோம்னா இந்த மாப்பிள்ள விருந்து கறி விருந்துன்னுலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கான ஒரு கான்செப்ட் தான் இது ஓகே இப்போ பொதுவாக சிக்கன் மட்டும் சாப்பிட்ணா சில ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சிக்கன் சாப்பிட்லாம் ஃபிஷ்ஷுக்காகவே சில கடைகள் இருக்கும் அதே மாதிரி மட்டன் மட்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்டாக பண்ணிக்கக்கூடிய ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆனால் இவ்வளோ வெரைட்டி கரெக்டாக அந்த டைம் டுவெல் தேர்ட்டி ஆனால் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கும்போது எவ்வளோ டைம் இருக்கு இதெல்லாம் குக் பண்ணி ரெடி பண்ணி ஸோ டிஃப்ரெண்டான இதை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் வரணும் இல்லையா ஆமாம் இது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் காலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அஞ்சு மணிக்கு ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் குள்ளே எல்லாம் ரெடி ஆகிடும் ஸோ டுவெல் ஓ கிளாக்லேருந்து நாங்கள் புக்கிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஸ்லாட் பை ஸ்லாட் மக்கள் வர ஆரம்பிப்பாங்க உட்கார வச்சு பரிமாற ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ இவ்வளோ ஐட்டம் சாப்பிட்றதுக்கு எப்படி ஒன் ஹவர் ஆகிடும் இவ்வளோ ஐட்டம் வந்து சர்வ் பண்ணும்போது இதை ரெடி பண்ணி உடனே ஸ்பாட்ல வந்து சுட சுட குடுப்பீங்களா ரெடி பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஸ்லாட் இத்தனை பேர் புக்கிங் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு இது ரெடி ஆயிட்டே இருக்கும் அடுத்த ஸ்லாட்டுக்கு டூ ஓ கிளாக் ஸ்லாட்டுக்கு கண்டினியூஸா ஸோ ரன்னிங் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம் நாங்க ஸோ அது கண்டினியூஸா ஆயிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி கேக்க கேக்க இது அன்லிமிடெட் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ரொம்ப விருப்பப்பட்டு இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு இன்னொரு வாட்டி கேட்டீங்க இல்ல இன்னொரு ரெண்டு வாட்டி கேட்டீங்க எத்தனை வாட்டி கேட்டீங்கனாலும் நாங்க கொடுப்போம் உங்களோட ராஜ போக இங்க வந்து எவ்வளவு வெரைட்டி குடுக்குறீங்க இதில் மொத்தம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி வெரைட்டி ஃபுட் இருக்கு அதில் ஆறு வகை கறி நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரு ஒரு கறியாக சொல்லுங்க சார் என்னென்ன இது வந்து மதுரை பொறிச்ச கோழி ஓகே இது வந்து ப்ரான் ஃப்ரை அப்புறம் இது நாட்டுக்கோழி இது மட்டன் கோலா உருண்டை இது மீன் வறுவல் அப்புறம் இது காடை ஃப்ரை ஓ இது இல்லாமல் பரோட்டாவுக்கு மட்டன் குருமா வெள்ளை குருமா பிரியாணி ஒயிட் ரைஸ் ஒயிட் ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரசம் மீன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு சிக்கன் குழம்பு ரைட் இது ஸ்டார்ட் ஸ்டார்டிங்கில் மட்டன் சூப் கொழுப்பு எலும்பு போட்டு சூப் கொடுப்போம் அப்புறம் குடிக்கிறதுக்கு மோர் மசாலா மோர் அது அது எங்கள் ஸ்பெஷாலிட்டி அதே மாதிரி டெசர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் இளநீர் பாயசம் அப்புறம் நம்மளோட பாரம்பரிய ஸ்வீட்ஸ் கடலை முட்டாய் தேன் முட்டாய் எள்ளு பர்ஃபி கம்மர்கட்டு ஸோ இதெல்லாம் சர்வ் பண்ணுறோம் பீடா வாழைப்பழம் எங்களோட <laughs> 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 ரொம்ப சிம்பிளா பார்க்கும்போது இவ்வளவு வெரைட்டி உள்ள இருக்குமா அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு எந்த ஒரு ஆடம்பரமும் இல்லாம பதட்டம் இல்லாம 
இன்னொன்னு ரொம்ப தம்மட்டெல்லாம் அடிக்காம ரொம்ப அழகா டீசெண்டா இருக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து அப்பா இங்க வந்து சாப்பிடலாம் நம்ம ஊர் சாப்பாடு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சாப்பாடு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சரி இப்போ நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் சாப்பிட்டு பாருங்க சூப்பருங்க சிக்கன் அடிச்சுக்கவே முடியல பிரான் வந்து சொல்லவே வேண்டாம் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒண்ணு வீட்டுல செய்யற மாதிரியே இருக்கு இது ஒரு ஹோட்டல் ஷாப்ல சாப்பிட்ட மாதிரியே நமக்கு தோணல சூப்பரா இருக்கு சார் இதெல்லாம் நான் வந்து நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் தனியா சாப்பிட்டுக்கிறேன் இது கொஞ்சம் டேஸ்ட் பாக்கலாம் சூப்பரா இருக்கு சார் சுட சுட சாதத்துல இதை போட்டு பெரட்டா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே நம்ம பண்ணும்போது கூட எனக்கு இவ்வளோ ஃபீல் வரல அந்த பூண்டெல்லாம் வந்து அப்படியே சில டைம்ல ஒரு மாதிரி குழகுழன் ஆகும்ல அப்படியே மொறுமொறுன்னு இருக்கு கடலை மிட்டாய் சாப்பிடும் போது ஒரு ஃபீல் வரும்ல அந்த மாதிரி இருக்கு நல்ல காரம் அந்த பெப்பரோட மனம் சூப்பராக இருக்கு உண்மையிலே நல்லா இருக்கு தெரியாம கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன் பட் அடுத்தது சிக்கன் செம்மன்னா செம்மங்க சான்ஸே இல்லை ஸோ இந்த காரத்துக்கு எல்லாம் காம்பன்சேட் பண்ணணும்னா உங்க இளநி பாயசம் குடிச்சே ஆகணும் இதுல என்ன போடுவீங்க முந்திரி திராட்சைலாம் போடுவீங்களா இல்ல இல்ல இதுல இளநி வழுக்க இருக்குல்ல அது தொண்டு பண்ணி இளநி தண்ணி ஊத்தி ரெடி பண்ணுவோம் சூப்பரா இருக்கு சார் ஒரு பாயசத்தோட எல்லா பிளேவருமே அதுல ஒரு மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு நீங்க வந்து டால்டா யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுங்க செம்ம நீங்க இந்த ராஜபோக விருந்து சாப்பாடு சாப்பிடணும்னா பல்லாவரம் துறைப்பாக்கத்துல இருக்கக்கூடிய டூ ஹண்ட்ரட் பீட் ரோட்ல இருக்கிற கார்னிவல் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு மட்டும் தாங்க வரணும் இங்க மட்டும்தான் இந்த ராஜபோக விருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ மறக்காம வந்து விசிட் பண்ணுங்க சாப்பிடுங்க இந்த ஈஸியா சமைச்சு கொடுத்த டிஷ்ஷ நீங்க வீட்லயும் ட்ரை பண்ணுங்க வேறொரு ஷோல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா பாய் பாய் வணக்கம் சார் ரொம்ப நன்றி